Hello, hello, good evening, Gerardo. Hello, good evening, teacher. How are you? Fine, and you? I'm really good. It's hot here, or I don't know if it is me, but it's, um, it's been hot. It's really hot. No, it's really, yes. really hot. Yes. We are going to get started right now. I don't know if it is raining there in your place. And the, in the platform. No sé si está lloviendo allá por donde a little bit. A little bit? Yes. Okay. okay. Here as well, yeah. it's raining a lot. I don't know why, right? But it's raining. It's raining. So, <laughs> sorry, I think I'm going to get the flu once again, right? So I'm going to get the flu and I'm being coughing the whole day, right? So I'm really sorry. No worry, teacher. Thank you. So let's get it started. Yesterday, uh, we stopped right in the present perfect. We were listening the conversation between those, uh, the people, right? The ones that we were discussing. So we are going to continue on that. Let me open up the presentation. Yes, uh, yesterday I sent it to you from not mistake, right? I just sent it to yes. you, right? Okay. So yesterday was uh, denied. Okay. Um, hmm. Let me check. Can you believe that I'm not able to find it? All right. Um, I'm so sorry. I'm going to do this. I'm going to open up the WhatsApp web because I'm not able to find my presentation. I don't know what happened. And yesterday I just sent it to you, right? I did send no. it to you, the presentation. No, I don't have it. You don't have it? No. I didn't send it to the to the group. No, no, no. No, no I didn't. It, oh, you okay, didn't so send. basically I just closed it then and I was just planning to send it. Oh my God, what I was doing. Oh no. It's like this thing, right? That says, oh no. Oh no, 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 right? <laughs> yes. That it happens to me yesterday. Uh, let me check. Is there's a copy it says, but no, that's not possible. Let me check. I will open it at the moment. I was quite sure that I sent it to you, but. No, it seems to me no. that I forget it. I mean, I closed it and believe me, I closed it and I thought that I sent it to you, but was just only my thinking, right? Just in my thinking, <laughs> yeah. Just in my thoughts, in my mind. There we go, this one it is. Let me check. If Maybe because it was raining yesterday. I'm so sorry. What was that? Maybe because it was raining yesterday and the internet connection is very low. Yes, uh, probably I forget it about it because in my house, right, what happened is that in my house, the roof is not good. So basically, <laughs> you can see that it's coming water from everywhere right so i have another desktop computer uh, most likely near to the window so i cannot keep the window open because it's going to get wet and i have this computer the personal computer right uh, laptop and as well right it was the same so i was looking into the roof because um one day uh after a bad rain like that one my house was like in a float, right? So basically really? I have water everywhere. Yes, uh, and that day I was really worried because it was in all of the rooms, right? My house has three rooms. So it was in all of the rooms and I have to stop the 
we have to stop the conference because it was exactly at the same time, 8, 8 p.m. And I got to stop the conference because I need to move the, all of the electrodomestics, right? I need to move the fridge. I need to move the some, my bed. I need to move most likely everything and the place where I have my shoes, my clothes. So I was like, <laughs> I don't know, I was crazy. And I have to all, call to all my the dad. All the yes. Funeral. yes everything i have to move everything uh, I, I gotta call my dad in order to get some help my dad get my home <laughs> he read my home really wet right now he said what happened look it's uh, getting water from everywhere so it's it's kind of crazy when it's raining right so probably that's yes. why i forget it because i was uh, yes. i was just looking to the roof uh, making sure that there won't be anything else and looking around the house before going to bed and I remember that I closed the, the presentation and I saved the changes. So I said, I'm going to send it to them. And I did open, there was a web, <laughs> I did open and I, well, what's my okay. thinking, right? But anyways, so here we have oh, it, right? Nice. <laughs> yes. Okay, teacher. So yesterday we were discussing or we were talking a little bit about the have you ever, right? Or the present perfect, which is going to, what we are going to be studying today. Before to get us started to know for what and how we are going to use present perfect, let's take care about the structure of the sentences, right? So we are going to verify the structures of the sentences. Give me just one second. I'm going to open a new one. All right. Let me check. I'm going to place that in landscape. So are you gonna use your your virtual wallet, guys? Tell me. I don't want to mention names, right? Are you gonna use your virtual I, wallet? No. I'm afraid of that thing. No, because no? because I could not download. You couldn't download it. Yeah. Okay. No, so, I, I couldn't down, down, download uh -huh. uh, because in the in the third the third step and mm -hmm. put put your number to code to pin code mm -hmm. the, the, the first step yes. okay repeat the pin mm -hmm. the put the yes. the four numbers like okay. two uh, one two three four see yes. soon six number and send a roll, send a roll, and, and forget it. Tomorrow oh. is another day. Yeah, it's true. Yes, that's true. That's true. <laughs> yeah, tomorrow is a new day. No, I'm afraid of that thing, right? I'm, I'm thinking that I'm not ready to those things. So it's too much for me. Technology is too much. So <laughs> we will see what happens, right? So let's see, uh, present perfect, right? Present perfect most likely has the same structure. Here, the only difference is that we are going to have as an auxiliary, the verb have, right? Verb have. It's going to be the auxiliary, right? This one, it's going to be the auxiliary, the verb have. In the verb have, uh, we are going to have this for I... Right? For I, for you, for we, and for they, you're going to be using have. Right? It's going to be your, then we are going to have him, she, right? She, he, and it, right? And it, we are going to be using has, right? So you, we are going to be using has. So for these personal pronouns, you are going to have is the same auxiliary, just with the difference that is going to change with the personal pronouns, right? If you have the first personal pronouns or the first person and the second person, it's going to be have. And if you have the third person, it's going to be has, right? So that when it will be the auxiliary. We are good up to there. Yes, yes, teacher. All right. And teacher, and 
similar to when we uh, use was and I, he, she, it, and where we do they. Exactly. Okay. Yes, it's similar to that. Similar. One. Yes, 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 it's similar. It, but this is present perfect. And when we, we use was and where is the is the past? When we use was and where is past. Yes, okay. simple past of simple the verb. Okay. Yes, simple past okay. of the verb. Thank you. You're welcome. Mm. So let's see, uh, after this, right, let's remember on the present perfect, we are gonna have the auxiliary have, and here we have the personal pronouns that we are gonna be using with each of them, right? Which if the variations of the auxiliary. Let's go with the structure. The structure is pretty simple. If you want to have a formula, you're going to have your subject, right? Plus the auxiliary. In this case, the auxiliary, you already know that it can be have, right? It can be have or it can be has, right? Either or, depending on the personal pronoun that you are using. And then you are going to have the verb in past participle. In past participle, right? You're gonna have the verb in past participle. And after that, in having the verb in past participle, you are going to have your complement, right? Plus, don't forget to have the point at the end. This one, uh, we can say that is an affirmative right? sentence. This one, it is an affirmative sentence, right? So this is, will be an affirmative sentence in the present perfect. Right, present perfect. Let me place another color here. Affirmative sentences. Are you able to see the colors, or it's good just in one color, or you prefer it in colors? Prefer in many colors. You prefer it in colors. Okay, yes. so you're a visual. So let's see then. Um, here we have right what we were discussing uh, in the simple past. The subject, the auxiliary, it's going to be have or has, right? The verb in the past participle plus the complement, right? That one is going to be our sentence in the present perfect. Let me have one sentence, at least two here in the examples, right? Let's see, let's see, where is my document? It's in here, okay. We are going to keep on matching on that one. There we go. So um, here, right? We are going to erase this one. So they have lived here for years, right? She has worked in the bank for five years. So as you might able to see here, uh, we have the subject, right? They, the auxiliary have, the verb live, but in the past that it would be lived and the complement here for years, right? And the point at the end. Then we have with she, once again, the subject. Then we have the auxiliary has, right? As we were discussing the verb in this case, uh, that is work in the past. And we have in the bank for five years, which is the complement and the point at the end, right? So this one, it will be the examples in affirmative sentences with the auxiliary have, right? With the auxiliary have. Is there any question so far? Hay alguna pregunta? Always is the verb in past participle. Always is going to be the verb in past participle, right? Okay. In past participle. Always. This one, it's going to have the capacity to have the verbs in past participle. Always when you have perfect time, you will have the verbs in past participle. Okay. Yes. Thank you. You're welcome. You're more than welcome. And uh, the, she has worked work at okay. in the um, bank. Okay. Yes. She has worked at Let's see. Okay, let's remember how it is pronounced, right? What it will be. This one is ending with what? With D. Uh? 
with a K, right? The verb itself uh, ends with a K, right? Yes. So if it is worked. with a K, worked. 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 Yes, worked. worked. Okay, in the bank. In the, um, bank. the traduction sería que ella trabajó. No. 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 En este caso, si nosotros queremos decir que ella trabajó, ahí a, se va a utilizar el pasado What? simple. Word. Yes. Okay. For, she works in the bank for five years, right? For five years. Entonces, aquí, si yo quiero decir, ¿verdad? Que ella trabajó en el banco por cinco años, esto es que ya ella ya no está trabajando en ese banco, ¿verdad? Sino que es una acción pasada y que se detuvo en el pasado. Si utiliza se pasado finalizó. simple, se finalizó. Sí, en cambio, en la que nosotros tenemos primero, ¿verdad? Vamos a nombrar esta en presente perfecto como oración 1 y la de pasado simple como oración 2. Aquí dice que ella ha trabajado en el banco por cinco años. ¿Sigue en el banco? Puede ser que sí. ¿Verdad? ¿Con otro puesto? Puede ser que sí. ¿Con el mismo? También, quizás, podría ser que sí. Okay. Entonces, este es el A, ¿verdad? Es eso que nosotros decimos con A. Como ese hecho, he estado en México, ¿verdad? Por dos semanas, por ejemplo, por decirlo así. I, I had been in Mexico I have for two been weeks. In Mexico. Yes, I have been in Mexico Todavía for two estoy aquí. Weeks. Y puede ser que todavía esté allí o no. Ahí depende, ¿verdad? Eso es, eh, depende bastante de lo que usted quiera decir. Del contexto. Del contexto, sí, correcto. Thank you, thank you. Exactamente. Teacher. Any other question? Yes, tell me. Um, interrogative, teacher. Um, for example, um, she, she has worked. And has she word? Uh -huh. um, no se podría ahí, teacher, con el did, no se podría. No. 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 Ok. Ahí sí que no, con el did, eh, el did no tiene, no, no, no le da espacio, ¿verdad? Es when you este use caso. the question, did okay. she, when, when need to, si queremos hacer una pregunta. Sí. When she work in a bank. Oh, when she work in the bank. Well, it is going to depend because in these ones, uh, well, in these ones, we will say that it will be a just no question. For these ones, we can say that it will be a just no question. Or for how long, how long has she worked? in the bank, right? So uh, it's gonna depend what is happening here. Uh, here, we cannot use the auxiliary did because the auxiliary that we have is has, is have, right? So basically the same auxiliary that we have is the same auxiliary that we need to use in the questions, right? If we are talking about simple past, we are going to be using did. Aquí lo que pasa es de que con el mismo auxiliar que ustedes están trabajando, con ese mismo auxiliar tienen que hacer las preguntas. Es como una regla general, ¿verdad? Por decirlo así, con lo mismo que a mí me están preguntando, con lo mismo yo voy a contestar. No es en cuestión de que con las mismas palabras, sino que es el mismo tiempo con el que usted va a trabajar. Lo que sucede acá es que hay una diferencia bastante grande en cada uno de ellos, porque la oración 2 es pasado simple. Y en el caso de la oración número uno, es presente perfecto. Entonces, al yo hacer una pregunta, por decirlo así, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una question. I'm going to place the cue here. And doing like this. The question is going to be the WH question in case that I would like to have a information question. The auxiliary, right? The auxiliary that you already know. This subject, right? It's the one that you are working plus the complement if you need it, right? 
plus the complement if it will be a complement that you needed plus the question mark. So this one, it's going to be like a general structure of a question. Let's see, um, whew, I'm sorry, that one does, I'm not able to see it either. So this one is going to be like a kind of a question, right? So if we have this type of question recording to, according, I'm sorry, to this structure, we can say, and I'm going to ask this question, how long has she worked in the bank, right? that she worked in the back, right? So this one is going to be my question, right? How long? And here I have my WH question, right? And in that way is going to be your WH question in case that you would like to do an information question. Este, en este caso, ¿verdad? Eh, vamos a ver con la primera que es presente perfecto. Acá les voy a poner present perfect, right? A la par de la primera. Present perfect. En el presente perfecto, todas las oraciones, ¿verdad? O todas las preguntas siempre llevan la misma estructura en el inglés. Si usted quiere hacer una information question, pues tiene la WH primero. Luego tiene el auxiliary, posteriormente usted posee la, el sujeto. Por último, pues tenemos el complemento y el question mark, ¿verdad? O el signo de interrogación. Al yo hacer la pregunta, ¿cómo a mí este, lo que yo quiero saber, verdad? O la oración que yo estoy pasando a pregunta está en presente perfecto, yo tengo que hacer mi pregunta en presente perfecto. Entonces, como quiero saber cuánto tiempo, ¿verdad? Porque acá me dice cinco años, yo puedo preguntar, how long, que sería mi WH question, has, que sería el auxiliar, she, que sería pues el sujeto, perdón, acá olvidé algo y no me comentan, que es el verb, ¿verdad? She, que sería mi sujeto, worked, que es el verb, Y pues el complemento que es in the bank, ¿verdad? Porque es lo que yo quiero saber. Entonces acá tenemos esto, ¿verdad? How long has she worked in the bank? Y esta sería la misma estructura que va a llevar su pregunta en presente perfecto. Caso bastante contrario va a ser a la número dos. ¿Por qué? Porque en la número dos es un simple pass, ¿verdad? Entonces, este simple pass, nosotros eh, ya sabemos que utilizamos algo bastante especial con él, ¿verdad? Que es en este caso el auxiliar, el auxiliar did, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, pues el auxiliar did no hace distinciones, ¿verdad? No hace distingos. Él se va con todo, ¿verdad? A él no le importa cualquiera que sea el pronombre, pues él va con todos. Entonces aquí es diferente porque yo tengo eh, mi pregunta, ¿verdad? Yo puedo tener la WH question, tengo de nueva cuenta el auxiliar, ¿verdad? Voy a tener un auxiliar más lo que es el sujeto más el verbo. Y fíjense bien acá con el verbo, el verbo in base form, ¿verdad? El verbo in base form, más el complement, más el question mark, ¿verdad? I'm going to change uh, the page, I'm going to go down. Someone second, let's see. I'm going to go down, I'm down, down, all right? So here we have, en este es bastante especial porque cuando nosotros tenemos pasado simple, el auxiliar es did. Y si ustedes notaron una pequeña diferencia que podría decirse que bien pequeñita y que cualquiera no le podría tomar atención, es de que en una pregunta, en el pasado simple, su verbo se transforma a la forma base. Entonces yo digo, how long? Did she work in the bank? 
Caso contrario al presente perfecto. Si ustedes se fijan, a pesar de que yo tengo eh, el auxiliar have, ¿qué le pasó al verbo? Regresó a su base, a su sí, forma didn't change. Simple, simple. Se mantuvo, ¿verdad? En el, no en el pasado perfecto, si ustedes se fijan, ¿verdad? Él se quedó tal cual, porque era, perdón, en el presente perfecto se quedó tal cual, pero en el pasado simple, el verbo, cuando nosotros tenemos el auxiliar presente, regresa a su forma base. ¿verdad? Esa es una de las distinciones que ustedes pueden hacer en el caso de las oraciones. Ahora bien, las distinciones más grandes es en el proceso de nosotros saber qué es lo que yo quiero expresar, ¿verdad? El contexto de mi oración, qué es lo que yo voy a decir con eso y cómo y cuándo lo voy a utilizar. Entonces, pero eso ya es eh, otro tema, ¿verdad? De ahorita solo estamos con estructura, básicamente. Question so far. Or is a too way difficult? Mm. More or less. More or less. More or less. More or less or more more than less. More more. More more, more than less. Ok. ¿Qué sienten ustedes más complicado? Me lo pueden decir en Spanish. No se preocupen. Muchas reglas. La diferenciación reglas. entre reglas. La diferenciación de reglas. Sí podría ser, ¿verdad? Que hay una diferenciación entre las reglas y entre la estructura. Lo vamos a aprender. Eh, no sé si cuando ustedes estudiaron pasado les mencionaron cómo se utilizaba el pasado. ¿En qué momentos? No. I don't remember. Don't remember. Yes. Okay. If you don't remember, uh, we will practice it, right? Lo vamos a practicar nuevamente, yes. no se preocupen. Okay. Lo importante es acá, ¿verdad? No solamente es el saber hablarlo, ¿verdad? O saber cómo está estructurado. El primer paso es saber cómo se estructura, pero lo más importante es saber en qué momento se va a utilizar. Así que veamos en este momento, ¿verdad? Eh, ya tenemos parte de las preguntas. Y si usted quiere hacer negaciones, ¿verdad? Hagamos una negación por acá con esta misma oración. En el caso de she, she has worked. Right? Hagamos un, un distingo acá. Okay. Let's do negatives. Right? Negatives, the negatives, right? Um, the negatives are gonna be simple. We are gonna have the subject, the auxiliary, right? Plus not, plus the verb in past participle, plus the complement, right? The complement plus the point at the end. That it will be the negatives, right? So we can say she has not worked in the bank for five years, right? For five years. He has not worked in the bank for five years. Can you do it in a different way than contraction? Oh, yes, you can. You can do the contracted form, right? You can do the contracted form. She hasn't worked in the bank for five years, right? You can do the contraction. I would recommend it to you to do the contraction just only when you are talking, but not in writing, right? Not in writing. Okay. Okay, let's see. Perdóneme que no había visto que alguien estaba pidiendo el link de Zoom. Hasta ahorita lo estoy viendo. Perdónenme. El ID lo había perdido. Había perdido el ID. 
<risa> no se preocupe. Pues lo, encontré. lo encontré al fin. <risa> a mí me pasa también, a veces pierdo las cosas. <risa> Ay, no, a veces pierdo las cosas y las ando en la mano, como dice. <laughs> yeah, I'm getting old. Okay. Let's see. Um, questions so far regarding the negatives. Questions regarding the negatives. It's fine. It's good. Is it fine? Is it good? It's good. It's good. Okay. Yeah. So there are no questions, huh? No, uh, teacher, yes. maybe no. you can share the list of the verb and the present past participle. Uh, o sea, la lista de verbos en diferentes tiempos. No sé si la tiene. In different tenses, the only one that I have it is uh, the ones that are irregular in present, uh, the past and the past participle. Solamente tengo los irregulares, el uh -huh. presente, el pasado y el perfecto, ¿verdad? que son los que cambian, más que todo. Esa es la que necesitan. Si la comparten, pues como, sí. como para, Tienen para, que refrescar la, para refrescar la conjugación de los verbos. Sí, con mucho gusto, yo se las comparto. Eh, se voy a intentar pedir aquí ayuda, ¿verdad? Bueno, en, en la casa de mis papás que me ayuden a escanear un documento porque ahí tengo un documento donde están los verbos en pasado, en pasado simple, pero son los regulares. Y a la par de cada uno tiene qué pronunciación lleva, ¿verdad? No tiene la pronunciación, sino que solamente lleva T, D y D, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene eso para que ustedes también lo puedan repasar. Voy a pedir ayuda por acá para que me ayuden a escanearlo y tenerlo. Así que eso vamos a hacer. Veamos. Algunos otra... Ya saben, dígame. Yo tengo una lista. No sé si es esa, pero igual la voy a compartir. Tal vez les sirva. Sí, por favor. Hágalo. Uh -huh. Si la tienen, compartan la verdad. Si alguien tiene algún documento de que tenga de clases anteriores o de o de algún maestro que les haya compartido, también compártanlo, ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es aprendizaje con, en comunidad, ¿verdad? Mancomunado acá. Yes. ¿Alguna otra pregunta o algo más? Ustedes me dicen. No questions? No more? No questions, teacher. All right. So let's see them. Entonces veamos, acá tenemos ¿verdad? Bueno, lo que estábamos viendo, pero here I have something different for you to have a better perspective. Ustedes me dicen si se mira bien o no. ¿Lo miran bien? Yes. Yes, ok. So here we have present perfect, right? Uh, present perfect and as well the simple past. What happens? Um, here we have the use and the keywords, right? For example, we are going to get started with simple past. Anxious that is started in the past and finished in the past. That it will be the main topic always, right? En el caso del pasado simple, siempre va a ser lo principal. Acciones que empezaron en el pasado y pues terminaron en el pasado. O sea que ya no siguen pasando. And we are going to have some keywords. For the simple past, we got yesterday, last, someday, week, month, year, etc. Ago, when I was, in the 1998, past date, right? So, en este caso, va a tener ciertas palabras claves que le pueden ayudar a usted a identificar qué clase de tiempo o cuál es cuál, si es presente perfecto o pasado simple. En el caso del pasado simple, las palabras claves por lo general son ayer, el, el pasado sábado, por ejemplo, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, etcétera, ¿verdad? Minutos antes, minutos después, etcétera, etcétera. Hago, que es eh, hace un rato, hace un momento, como nosotros lo podríamos decir, when I was or when she was, por ejemplo, cuando, cuando yo estaba o cuando esto era así, ya sabes, ¿verdad? Cosas que ya terminaron 
una fecha en específico en el pasado, por ejemplo, 1998, ¿verdad? Cosas así este, le pueden ayudar a usted a identificar qué tiempo está hablando. En específico, todas estas son para el pasado simple, ¿verdad? Recordemos, pasado simple, acciones que empezaron en el pasado y han terminado en el mismo pasado. Ya no continúa, ¿verdad? So let's see. In the present perfect, it says the very first one. Actions that started in the past and still influence in the present. Recent actions, let's say, right? So here in the present perfect are for actions that probably, right, like in the bank, she has worked in the bank for five years. So it's still influence in the present, right? Probably she's still working there. En el caso acá de lo que es el presente perfecto, nosotros tenemos acciones que empezaron en el pasado, pero todavía tienen una influencia en el presente. Recordamos el ejemplo, ¿verdad? Ella ha trabajado en el banco por cinco años. Allí no nos dice si ya dejó de trabajar en ese banco, ¿verdad? Probablemente sí sigue trabajando en el banco. Tampoco nos dice si sigue en el mismo puesto que en el cual ella entró. Entonces no lo sabemos. Entonces, esta acción en el pasado, desde que ella entró a trabajar en ese banco, todavía está influyendo en su presente. También nos dice que está para acciones eh, recientes, ¿verdad? Acciones que han pasado recientemente, ¿verdad? Por ejemplo, it's been raining the whole day, right? It's been raining the whole day. It has been raining for the whole day, right? So, en el caso de acá, ¿verdad? Ha estado lloviendo casi todo el día, ¿verdad? Ha llovido todo el día. Entonces son acciones recientes, por ejemplo, el clima, ¿verdad? Por darles un ejemplo. There are some keywords, right? The keywords for the present perfect are a variety of or range of them, right? More than in a simple past. We got ever, right? We got never, since, for, just, yet, right? Already, recently or lately, this week, this month, etc., or this year, right, etc. So basically these ones, right, are the ones uh, that you can identify whenever you are talking about present perfect. Todas estas que están acá, ¿verdad? Algunas tienen su traducción al español. Todas estas que están acá, este pues nosotros eh, podemos identificar el presente perfecto con cada una de ellas. Es un poquito el rango de variación en lo que es el pasado simple con el presente perfecto, ¿verdad? Todas ellas. Así que acá tenemos una pequeña, un vistazo, ¿verdad? Un pequeño vistazo, permítame un segundito, un pequeño vistazo a lo que es el presente, el presente perfecto, ¿verdad? Con cuestión versus el pasado simple. Okay. El, y el for no es el for dice a como si a es, un, es, es una palabra o una letra que en español siempre la mencionamos verdad pero el for no es el por por alguien por usted por lugar por, no sé depende cómo esté siendo utilizado en el no. caso verdad este la mayoría de palabras tienen una gran variación con respecto a lo que es eh, cómo está siendo utilizada o el caso que está siendo utilizado. Ahorita le verifico for porque no solamente es en este caso una preposición porque hay un momento en que se utiliza como preposición y hay otro pues, eh, momento que se utiliza de otras maneras, ¿verdad? Se utiliza como una conjunción, como una abreviación, como un prefijo. Entonces, ¿a Acá, en el caso de lo que es eh, la, la preposición, nosotros lo vamos a ver prácticamente como lo es una función de conjunción. Va a unir palabras, ¿verdad? Y hay otra que, pues, como les mencionaba, es solamente como una especie de, de noun. 
no tendrían por qué preocuparse en el caso de, de cómo se utiliza o cómo, se, cómo lo vamos a utilizar nosotros o el significado que pueda tener, para serles honesto, porque en, en realidad al final no lo van a ustedes a, a ver de esa manera, ¿verdad? Van a decir for, usted va a decir for aquí es una preposición, for aquí es un prefijo, for aquí es esto. No, no se ve eso, ¿verdad? A menos que ustedes estén haciendo un, un mapa, un mapa gramatical, ¿verdad? Porque eso se ve en, en, grama, en sintaxis, un mapa de sintaxis de, la, de una oración. Entonces, no es eh, ne, necesario, ¿verdad? Traducido a nuestro español, ahorita se los digo cómo sería. Exactamente, traducido a nuestro español. Regálenme un segundo. Vamos a ver. Sería durante. En este caso, este, para el presente perfecto, nosotros lo vamos a utilizar durante. Durante, en este caso, durante cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, for, como nosotros lo teníamos en, el, en la cuestión del, del documento de Word, ¿verdad? Este, ¿A dónde nos decía? For. ¿Verdad? Entonces acá podría decir la traducción, ella ha trabajado en el banco durante cinco años. Entonces acá la traducción al presente perfecto va a ser durante, ¿verdad? Durante. Porque también si usted lo pone, ¿verdad? For, si usted está dando algo como preposición, es para. Pero también puede ser por, dependiendo de lo que usted esté hablando. También puede ser como, ¿verdad? For, como, si usted va a dar una razón. Y también puede ser en el presente perfecto desde hace, ¿verdad? Ella ha trabajado en el banco desde hace cinco años. Entonces, acá el, este for... ¿Verdad? El for que nosotros tenemos acá, el for, este amiguito, es durante, ¿verdad? Lo vamos a hacer durante o desde hace y así sucesivamente, ¿verdad? Si lo queremos latinizar, ¿verdad? Este, en el caso de nosotros, ¿verdad? Dar una traducción al contexto y el tiempo, ¿verdad? Cinco años, por ejemplo, acá. No sé si ahí aclara un poco su, sus dudas. ¿Sí? ¿No? Sí, ¿En redemas? Eh, sí, como, no, está bien. Eh, el, el problema, como lo dijo una compañera, las reglas. Las reglas creo que eh, son los que nos están eh, confundiendo, digamos. No es que eh, eh, aquí está bien lo que usted ha mencionado, pero nosotros también nos confunden las reglas en la forma como, se, como usted lo mencionó, la forma como leerse, pero la forma como lo debemos de escribir. ¿verdad? Por el mismo significado, como usted dice, la, la, la forma que, que le vamos a dar en el, en el presente, ¿verdad? el forma. Pero sí, está bien la, la explicación, Tisha. Ok, entiendo. Sí, miren, es cuestión de práctica, ¿verdad? Eh, la verdad es de que las palabras eh, de inglés a español pues tienen un rango de, de traducciones que es una cosa bárbara. ¿verdad? Ustedes agarran un diccionario o un translator y se van a dar cuenta que le tira pues infinidad de ellos. Entonces lo que sucede es cómo está siendo utilizada la palabra. ¿verdad? En realidad eso uno, pues cuando está hablando, uno ya ni siquiera se acuerda, no lo usa, a menos como le digo que vaya a ser un mapa de sintaxis. Ahora lo que nosotros nos tenemos que concentrar en un dado caso es por qué, cómo se va a traducir, si yo lo quiero hacer una traducción, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor. Entonces uno busca algo apegado a ello, porque si sí, el for, si yo pues lo pongo como un regalo, es para, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que es para. For también es por, ¿verdad? For the complement, por ejemplo, para el complemento o por el complemento. En el caso, pero ya si estamos hablando de tiempo, pues ahí tenemos que buscar otra, ¿verdad? Durante o desde. Entonces, si hay alguna confusión, 
ustedes pueden buscar un, un translator in context, ¿verdad? Un trans, un, un, um, ¿Cómo se dice? Un translator, le voy a decir así, ¿verdad? Porque a ver, no ahora en español. Un translator en contexto. ¿Por qué razón? Porque un no en contexto le va a dar la variedad que probablemente usted está buscando. Le va a decir, pues, mira, si querés decir esto, o si lo vas a ocupar para esto, te va a servir para esto, ¿verdad? Entonces, va a ser esta traducción. O si es, en este caso, ¿verdad? De tiempo, tú vas a ver esto y lo segundo. Entonces, un traductor o un translator en contexto le va a ayudar más que un translator normal. ¿verdad? Entonces, es mejor en contexto porque así nosotros podemos saber eh, qué es lo que, lo que más se va a pegar a la situación que estamos experimentando. Yes. Is there any questions so far regarding to this? Do you have any questions by any change? No question. Not for this moment. Not for this moment. You sure? Look, I have here something, right? But we are going to see it later on. Um, you sure? Yes? Yes, teacher. All right. So let's see, we are going to have a practice, which is going to be a writing practice, right? So let's see, uh, we are going to do the morning one, the morning one, the number one. Are you able to see it or is it too small, the phone? It's very small. Very small? Okay. Let me change the phone there. Here we got the answers. All right. You you change the, the, the percentage. The letter is, is okay. And the, the, the letter page, is okay. The page. If you uh -huh. want to see it like this, all right? The percentage no. like this? Yes, this. Yes, it is okay. Okay. So let's mm -hmm. see. Um, The very first one, right? What do you think? See three police car this morning. What about, it's a still morning, it says. We are going to be using simple past or present perfect. Present perfect. Present perfect. Why? Uh, because the three because, police because in the same this morning. day is morning. In the same day, uh, but the morning. It's in the same day. Uh -huh. But the morning, right? So how I'm going uh -huh. to say I, I have. I have. Have. Mm -hmm. So. 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 Sí. Sí. Good job, Boris. Thank you. Sin, right? So is the simple task of C, and sin is the past participle, right? Participle. Yes. Let's remember that in, C, in present perfect, you are going to be using the past participle, right? The past participle. Okay. So let's see the number two. It's going to be simple past or present perfect. Simple past. The number two simple, simple past. past. The same. Because it's after the arrive. Few oh. few hours ago. Few hours to ago. Bed early. Maybe okay. action. Mm -hmm. Okay, so let's see, so it's in the past, right? It's not, there is any other mark there that is saying that it could be present perfect, right? What about the verb? How am I going to do the verb arrive? Arrive it, arrive it. Arrive, okay. Arrive. And then pack, mm -hmm. arrive it. He... Mm -hmm. Unpack. Unpack it. Okay. What do you say about the CK? Uh, what is the CK? And in K, we have? Unpack it. Unpack it, right? Unpack it. it. Yes. Be careful with that it. one. So this one, and? What? Went. Went. Went, went. right? Went. And went. Good job. It says right here is a kind of the conversation. What's wrong? I broke. 
a class. I broke. I have broke. Okay. I it have will be. I have. I have. Present perfect or broken. present or simple past. I'm sorry. Present perfect. Simple past. Simple past. Present. Someone is saying simple past and someone is saying simple present. Why? Explain me your answer. Because if the question is what's wrong, no specific at the time. With okay, I don't know if the past or or this moment. Okay, a recent action, right? Yes. Okay. What else? Who else? What is your opinion? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinan los demás? Cuéntenme. Quiero oír una opinión más. Teacher, the situation is finished. Okay. okay. Don't continue. I think there is a simple pass because okay. he broke her glass. He broke her glass. Okay. Uh -huh. So when it's saying simple pass because it's not continuing and she had her glass, right? Okay. So in this case, then it's going to be what's wrong? I broke a glass. That it would be? Yes. Okay. Yes. <laughs> yeah. I broke a glass. I broke a glass. Mm -hmm. It's saying what's wrong, right? It's como que yo llegue y le pregunte qué pasa, verdad? Qué pasó? Qué te pasó, verdad? Pero si en dado caso fuera así, la acción cómo estaría? Acabadita de pasar, Pasando. recientemente o en el pasado? En el pasado. In the, past. in the past okay i broke a class okay thank you very much good job so my grandparents what do you think about this one only each other for a few months before it's a simple perfect present perfect <laughs> sorry mm -hmm. uh, no <laughs> Present perfect, simple past. Present perfect. Present perfect. Why? Simple past. Okay, someone is saying simple past, present perfect. Is, is the action? Because it's only for a few. Action is the past. I think that is a present perfect. A few months. Uh, in simple past. The okay. first, the first, the, the first is the simple past. Okay. First, you say that it's only simple pass. Okay, let's see it. Vamos a ver entonces. Only. What it will be the bird? What is the simple pass of this bird? No one. New. New, yeah. right? Okay, yeah. new. Each other for a few months before they. Got, got simple pass got got, got married. married okay what your classmate said what did the classmate said is it correct not correct que dicen los compañeros si está bien no está bien it's okay it's okay all right someone else teacher alguien más uh, diga the action is repeat in the present. Mm -hmm. If the action is repeated in the present, mm, this action, no. no, right? Because uh, it's just how many times uh, did they get together? Cuántas veces se habrán juntado para conocerse? Oh no. ¿Verdad? No, bueno, no nos especifica, pero tampoco nos dice exactamente, ¿verdad? Dice que por un par de meses, como que estuvieron saliendo un par de meses aquí los señores, ¿verdad? Entonces, este, prácticamente, ¿verdad? Este for, aquí este for no está funcionando como en la otra en la oración, ¿verdad? Puede ser confuso, porque ustedes, ¿verdad? Me dicen for, 
Bueno, yo creo que podría ser presente perfecto porque utiliza for, pero en realidad no, porque este for solamente está siendo utilizado como preposición, exacto, por algunos meses. Y estos algunos meses continuaron, son una acción reciente, no, ¿verdad? Sino que, pues, los abuelitos se casaron, ¿verdad? Simple y sencillamente se conocieron, se casaron. Entonces acá es casado. No es lo mismo. Acá el que manda es este. For a few months, ¿verdad? For a few months. El que está mandando es este. No es el for. ¿Verdad? Cuando ustedes vean que el for es el que está mandando, les tiene que decir el periodo de tiempo. ¿verdad? Les va a decir el periodo de tiempo como en ups, ¿y a dónde está? Dios mío. Sorry. Oh no, once again, right? So, el for les tiene que decir el periodo de tiempo, como acá. Oh, yes. Uh -huh. El for les va a decir el periodo de tiempo. Entonces, cuando es presente perfecto y usted tiene el for, after that, you need to have a period of time, right? Years month, and so on, but the exactly period of time, pero el tiempo exacto, ¿verdad? Y acá, con diferencia, dice for a few. Ahí él está diciendo todavía por un par de meses, por unos pocos meses, ¿verdad? Entonces esto ya nos cambia completamente toda la oración. Si en el caso, ¿verdad? Quisiéramos convertirla en presente perfecto, eh, vamos a agarrar la, el ejemplo de los, de los abuelitos, ¿verdad? O vamos a tener otros. My friends, okay, por ejemplo, my friends, each other, for six months. ¿Verdad? Olvidémonos de este before, ¿verdad? Y olvidémonos de los abuelitos. Entonces, si yo tuviera esto, my friends only have known each other for six months. Y aquí si ustedes se fijan, el for, pues ya me está dando exactamente cuánto tiempo estos se han estado conociendo, ¿verdad? El periodo de tiempo. Uh -huh. yes. Así que sí sería la diferencia entre el for de esta oración, como nosotros lo teníamos de los grandparents, a una oración como esta, ¿verdad? Donde el for me está diciendo exactamente el periodo que yo estoy viendo. ¿Estamos okay. bien hasta ahí? Yes, teacher, thanks. You are welcome. You are more than welcome, right? Thanks. Sí. Ya saben, ya saben. Vamos a ver entonces. Um, en el caso, ¿verdad? De la número 6. En el caso de la número 6. Bueno, en la número 4, ¿verdad? De los abuelitos. Ambos eran pasado simple. Pasado simple, pasado simple. Ok. Veamos la número 6. Be in London for three years. I love it there. Right? How it will be this one? Present perfect. Present perfect. So my sentence is going to be? I have been. I have been. I have been, right? In London for three years, right? Good job. So let's see. We see Julie last night. How it will be this one? Present perfect, simple, simple past. past. Simple past. Simple, simple past. past, yes. How is going to be my verb? So. So. Right? Uh, so. so. Alright. And why? ¿Y por qué esta simple pass? Why? Because the action is finished. The action has been finished, right? And the question and the time marker is saying last, last night. night. Last night, right? Good job. So here in the number eight, right? We are almost about to finish. The number eight, right? Be a teacher before become a musician, right? Let's see, simple pass, present perfect. Simple pass. Simple pass, okay, why? 
Because the action, the teacher, is in the past. It's in the past, okay. Okay. What else? Are you agree with your partner? ¿Están de acuerdo con su compañero? Yes, no? Mire, nadie dice que sí o no. Okay. Yes, all right. He, he was a teach, she was, he was a teacher. Uh -huh. Before? Before okay. he, he was, he, has, he, he has became, 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 became okay. he a became museum. a musician. musician, 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 yes, there we go. So here we have, right, a simple past and present perfect. What do you think? ¿Qué piensan? Ya casi nos toca irnos. What do you think? It's, okay. It's a difficult, not difficult? Yes. <laughs> It is more a little reality. bit difficult. I think the, the, more, more. the most yes. important is learn to the bird in the, I don't know what is that. Yes. Forma para, para el presente perfecto. Yes, uh, you need to remember and just remember this, right? Basically remember this, these two things. The actions. Right? The actions, right? Why and how, right? El por qué y el cómo, verdad? El a dónde. Recordemos the keywords and they will help you to identify which one, right? Que recordar las keywords y ellos le van a ayudar, pues, a, a recordar, verdad? Eh, cuál es cuál y cómo identificarlo. Lo vamos a seguir practicando, es cuestión de práctica y pues hasta acá llegamos con lo que es prácticamente la sesión número cuatro. Mañana vamos a tener una práctica en la que pues ustedes puedan conversar un poco, ¿verdad? Más en lugar de tanta gramática. So if there are no questions, it's been a pleasure being with you this night. Sí, un placer estar con Teacher. todos ustedes esta noche. Díganme. Uh, could you share the presentation in WhatsApp yes. group? Yes, but please remember, remind me, right? Remind me if I forget okay. it. Yes, please okay. uh, do me the okay. favor and place it in the WhatsApp group teacher, the presentation, right? Please uh, do me that favor. So is okay. there any other question or request? Not for today. Uh, Not for today. No. All right, so have a wonderful night. Rest and relax and take care. We will see us tomorrow, Wednesday, right? Take care. Okay, Have a great day. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 B